ராஜ ராஜ சோழன் காலம் இருண்ட காலம் மிக பெரிய சூழ்ச்சியின் அடிப்படையில் என்னுடைய நிலம் பறிக்கப்பட்டது அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் தஞ்சை டெல்டா பகுதியிலிருந்து நிலம் பறிக்கப்பட்டது அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் ஜாதி ரீதியான மிக பெரிய ஒடுக்குமுறை ஏற்படுத்தப்பட்டது அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் தேவதாசி அமைப்பு முறை மிக தெளிவாக அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்படியெல்லாம் ராஜ ராஜ சோழனை பற்றி பேசுவோருக்கு தெரியுமா ராஜ ராஜ சோழனையும் அவன் கொடி வீரனையும் ராஜ ராஜ சோழன் தெற்காசிய சாம்ராஜ்யமே ஏன் ஆஸ்திரேலியா வரை அவனது பேரை கேட்டால் நடுங்கும் விதமாக ஒரு மா மன்னனாக இருந்தவன் ராஜ ராஜ சோழன் ராஜ ராஜ சோழன் கங்கையை ஆண்டான் கங்கையை மட்டுமா ஆண்டான் மாலத்தீவை ஆண்டான் சிங்கப்பூரை ஆண்டான் மலேசியாவை ஆண்டான் கடாரத்தை ஆண்டான் கலிங்கத்தை ஆண்டான் எட்டு திசையும் தமிழகத்தின் மிக சிறந்த நிதி நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்தியவன் ஆட்சியை ஏற்படுத்தியவன் அங்கு இருக்கும் மக்களின் ஒத்துழைப்போடு அங்கு கோவில்களையும் ஏற்படுத்தியவன் ராஜ ராஜ சோழன் பைசா நகரத்து சாய் கோபுரம் உலக அதிசயம் மண்ணின் தன்மையை சரியாக கண்ணிக்காமல் கட்டிடத்தின் மூன்றாம் தளம் அமைந்த பின்னரே சாய்வை உணர்ந்து நூறு ஆண்டுகள் கட்டிட பணியை நிறுத்தி வைத்தனர் பணி முழுமையடைந்த பின்னரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை தொடர்ந்து பதினோரு ஆண்டுகள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி பொதுமக்களை இதன் அருகில் அனுமதிக்கவில்லை மணிக்குண்டாக கட்டப்பட்ட இதில் ஏழு மணிகள் உள்ளன மணி ஒழித்தால் கட்டிடம் தாங்காது என்ற அச்சத்திலே அதன் மணிகள் ஒழிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இத்தாலியை ஆண்ட முசோலினி இதை ஒரு தேசிய அவமானமாக கருதினார் என்று வரலாறு கூறுகிறது ஒரு தவறினால் ஏற்பட்ட சாய்வே உலக அதிசயம் என்றால் எந்த கட்டும் குலையாமல் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக எண்பது டன் எடையுடைய கல்லை தன்னுடைய தலையில் சுமந்து கொண்டு நெஞ்சை நிமித்தி கொண்டு நிற்கும் தஞ்சை பெரிய கோவில் உலகின் முதல் அதிசயம் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் கோபுரத்தின் மீது உள்ள கல்லின் எடை எண்பது டன் இவ்வளவு பெரிய கல்லை கோபுரத்தின் மீது எப்படி ஏற்றினார்கள் மந்திர சொல் மூலம் மேலே ஏற்றினார்களா அல்லது பெரிய மலையை குடைந்து இந்த கோவிலை உருவாக்கினார்களா அல்லது பல கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு மணல் மேடு அமைத்து யானையை வைத்து இழுத்தார்களா அல்லது மனிதர்களை வைத்து இழுத்தார்களா என்று இன்றளவும் பல மேலை நாடுகள் ஆராய்ச்சி மட்டுமே செய்து கொண்டு இருக்கிறது உலகிலேயே முதன் முறையாக அணையை கட்டியவன் கரிகால சோழன் என்றால் உலகிலேயே முதன் முறையாக நீர் வள மேலாண்மையை உருவாக்கியவன் ராஜ ராஜ சோழன் என்று உலக நாடுகள் இன்றும் ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது உயர்கொண்டான் ஏரி மேலாண்மை வாரியமும் அதற்கென அதிகாரிகளும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நியமித்தவன் ராஜ ராஜ சோழன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நமக்கு துப்பில்லை எப்படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நமக்கு துப்பில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஒரு ஏரியில் உள்ள மிகைநீர் மற்றொரு ஏரிக்கும் அதன் மிகைநீர் மற்றொரு ஏரிக்கும் என ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இரண்டாயிரம் ஏரிகளை இணைத்து அதை பாதுகாக்க அமைச்சர்கள் ஊழியர்கள் என நியமித்தவன் ராஜ ராஜ சோழன் கவிநாடு ஏரியின் உள்ளே குமிழி தூம்பு உள்ளது குமிழி தூம்பில் இரண்டு குழாய் வெளியேறும் ஒன்று நீரோடி மற்றொன்று சேரோடி நீரோடி வழியாக நீர் வெளியேறும் சேரோடி வழியாக ஏரியில் உள்ள சேர் வண்டல் குப்பை போன்றவை வெளியேறும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வருவோர் இதன் மகிமை அறியாமல் அகற்றி விடுவார் என எண்ணி குமிழி தூம்பின் மேலே ராஜ ராஜ சோழன் தன்னுடைய பெயரை எழுதி வைத்தான் குமிழி தூம்பின் மீது விழுகிற அடி ராஜ ராஜ சோழனின் மீது விடுகிற அடி என்று மக்கள் நினைக்கவே பதிவு செய்தார் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகள் கழித்தும் அந்த குமிழி தூம்பு இன்றும் உள்ளது சிவனின் பாதத்தை தன் தலையில் வைத்து தாங்குவேன் என்று சொன்ன ராஜ ராஜ சோழன் அந்த குமிழி தூம்பில் உள்ள கல்வெட்டில் பொறித்துள்ளார் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இந்த குமிழி தூம்பை சுத்தம் செய்பவர் எவராயினும் இந்த ஜாதின சொல்ல இந்த குமிழி தூம்பை சுத்தம் செய்பவர் எவராயினும் அவருடைய பாதத்தை அவர் காலடி மண்ணை என் தலையில் வைத்து தாங்குவேன் என்று தெற்காசியத்தையே கட்டியாண்ட ராஜ ராஜ சோழன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது போன்ற ஒரு கல்வெட்டோ ஒரு மன்னனோ உலகில் வேறு எங்காவது கிடைத்தால் 
அவைதான் உலக அதிசயம் தில்லை அந்தனர்கள் தேவாரம் மற்றும் திருவாசகத்தை ஒரு அறையில் வைத்து பூட்டி வைத்தனர் அவர்கள் மீது போர் தொடுத்து தேவாரம் திருவாசகம் மற்றும் திருமுறைகளை மீட்டு நம் கையில் தந்தவனே ராஜராஜ சோழன்தான் மார்தட்டி சொல்லுவேன் இன்று நீயும் நானும் பேசுகின்ற தமிழ் உயிருடன் இருப்பதற்கு காரணம் ராஜராஜ சோழன்தான்